We have seen how free radicals are generated as a part of many metabolic activities taking place within our body and we have seen different sites where free radicals are produced. For example, free radicals are produced within mitochondria, free radicals are produced within endoplasmic reticulum and also within the peroxisomes. So, if once these free radicals are produced, what happens is they will start attacking our biomolecules like proteins, lipids and uh, DNA. So the attack of free radical on lipid lead to lipid peroxidation. And what happens in lipid peroxidation? In lipid peroxidation, the lipid molecule, the stable lipid molecule after the attack of uh, free radical is converted into another lipid radical and this will attack another lipid molecule. And this will go on and on if the free radical is not unchecked. So, a chain reaction will happen if the free radical is not prevented. So, in order to prevent the free radical, our body has a machinery known as antioxidant system. So, uh, speaking about antioxidant system, they will prevent the free radical and then prevent the chain reaction and thereby prevent oxidative stress created by the or as a result of the chain reaction and this will also prevent the diseases that are caused by the oxidative stress. So, the antioxidants, they are divided into two categories. One is the preventive antioxidant and what they do is they block the initial production of the free radicals. So, for example, we know that free radicals are produced in the mitochondria. But mitochondria are production and then block in the radi uh, antioxidants preventive antioxidants and the next category is the chain breaking antioxidants. We know that free radical will start a chain reaction. But chain reaction is not progress in the It is progress by the propagation step. That is step 2 in lipid peroxidation. So this step is blocked by the help of and uh, chain breaking antioxidants. So these chain breaking antioxidants inhibit the propagative phase of lipid peroxidation. About e lipid uh, peroxidation alangil in the uh, free radical attack name prevent the body le, Antioxidant enzymes on the antioxidant enzyme good, all room, all antioxidant enzyme good, urimich combine chither, number body ke or free radical scavenger system on the Alingil E parana free radical scavenger system in a members nor in the lam antioxidant enzymes on. Okay, the free radical scavenger system within our body is constituted by antioxidant enzymes and also ascorbic acid is a free radical scavenger system. That is the diet load. Ascorbic acid is vitamin C. So it is also a free radical scavenger. So the antioxidant enzymes are the scavengers of free radical and four main enzymes form the free radical scavenger system inside our body. One of the superoxide dismutase enzyme and second is the glutathione peroxidase, third is the glutathione reductase and the fourth is gluta, uh, sorry, fourth is the catalase. So, here we have 4 enzymes. Now, we have enzymes in function. Now, so, that enzyme is superoxide dismutase. This is what we have done in the mitochondria. The generation of free radical is in the Q-cycle. It has a superoxide anion. It has a scavenging and scavenging enzyme. It has a superoxide dismutase. Now, so, this superoxide dismutase enzyme has actually three forms. Okay, so there are three forms of the superoxide dismutase. Superoxide dismutase in abbreviated the SOD. So there are three forms. One is the mitochondrial version, second is the cytoplasmic form, and the third is extracellular. So there is an SOD in the mitochondrial matrix. Then there is a cytoplasmic counterpart as well as an extracellular counterpart. If you are different, if you are a co-factor, if you are different, if you are Mitochondrial superoxide dismutase require manganese for functioning. That is why mitochondrial superoxide dismutase is MNSOD. Okay. Cytoplasmic uh, SOD ke work yen, it requires copper as well as zinc. So it is written as Cu is an SOD. And the extracellular superoxide dismutase also require copper and zinc. Hence it is also copper and zinc SOD. Random different ana and alum random copper and zinc. 
ഇനി ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മൈറ്റോകോൺഡ്രയിൽ ധാരാളം സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആനയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ധാരാളം സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആനയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വൺസ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആനയോൺ ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആനയോൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റാഡിക്കലായിരുന്നു കാണിക്കാനായിട്ട് ഡോട്ടും വേണം ഓക്കെ സോ രണ്ട് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആനയോണും രണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ അയോൺസിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഡിസ്മ്യൂട്ടേസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ പെറോക്സൈഡ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ടുഗദർ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇസ് റിലീസ്ഡ് സോ എം എൻ എസ് ഒ ഡി മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഡിസ്മ്യൂട്ടേസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ദ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ആനയൺ ഫോം ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇ ടി സി ഇൻ ടു പെറോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ പെറോക്സൈഡ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം വൺസ് ദ പെറോക്സൈഡ് ഇസ് ഫോം പെറോക്സൈഡ് എന്താണ് ഒരു നോൺ റാഡിക്കൽ ആണ് പക്ഷെ അതിനും എന്ത് കോസ് ചെയ്യാം ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കോസ് ചെയ്യാം ഓൾസോ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അറ്റാക്കിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പെറോക്സൈഡിന് പറ്റും സോ ഇഫ് ദിസ് പെറോക്സൈഡ് ഇസ് ഫോം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹാംലെസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെറോക്സൈഡ് മറ്റ് റിയാക്ഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഫെൻറ്റൻ റിയാക്ഷൻ നമ്മളിത് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫെൻറ്റൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെൻറ്റൻ റിയാക്ഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് അയൺ കാറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ദ പെറോക്സൈഡ് ഇവിടെ പെറോക്സൈഡിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പെറോക്സൈഡും അയൺ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയണും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഫെറിക് ണും അതുപോലെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ റാഡിക്കലാണ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സിൽ റാഡിക്കൽ വളരെ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കലാണ് സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും എച്ച് ടു ഒ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാംലെസ് ആക്കി മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ എച്ച് ടു ഒ ടുവിനെ നമ്മൾ ഡിസാം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എച്ച് ടു ഒ ടു ക്യാൻ ഫർദർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ ടു ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് അതർ റിയാക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ സ്പീഷ്യസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രോക്സിൽ റാഡിക്കൽ ബൈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഫെൻറ്റൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അപ്പോൾ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ ഡിസാം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഹാംലെസ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള എൻസൈം കൂടെ വരും അത് നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ ഈ പറയുന്ന സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഡിസ്മ്യൂട്ടേസ് ജീനിന് എന്തെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിൽ ബി ഡെഫിഷ്യൻ ഇൻ ദ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഡിസ്മ്യൂട്ടേസ് അങ്ങനെ റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് എ മയോട്രോപ്പിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലീറോസിസ് സോ എസ് ഒ ഡി ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരിൽ കാണുന്ന ഒരു ഡിസോർഡറാണ് എം അയോട്രോപ്പിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലീറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് റിസൾട്ട് ഡ്യൂ ടു ദി ഡെത്ത് ഓഫ് മോട്ടോ ന്യൂറോൺ സെൽസ് അപ്പം ഇത് ബേസിക്കലി എം അയോട്രോപ്പിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലീറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മസ്ക്യുലർ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂ മസ്ക്യുലർ ഫങ്ഷൻസ് ഇമ്പ്രൂപ്പർ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ മസ്ക്യുലർ കോർഡിനേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുക അതൊക്കെയാണ് എം അയോട്രോപ്പിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലീറോസിസ് കൊണ്ട് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടോ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെത്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മോട്ടോ ന്യൂറോൺ എന്താണ് നമ്മുടെ മസ്ക്യുലർ ആക്ഷന് ഉള്ള മെസ്സേജസ് കൊടുക്കുന്ന ന്യൂറോൺസ് ആണ് എന്ത് മോട്ടോ ന്യൂറോൺസ് അപ്പോൾ ആ മോട്ടോ ന്യൂറോൺ ഡെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മസ്ക്യുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനെയാണ് എമാട്രോപ്പിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലീറോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഒന്നും ഉള്ളതായിട്ട് അറിയത്തില്ല ആകെ ഒരു ടു ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എ എൽ എസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു എസ് ഒ ഡി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എ എൽ എസിൻ്റെ കാരണം എസ് ഒ ഡി ആണെന്നുള്ളത് വേറെ ഇതുവരെ പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലോഗറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ലോഗറിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പ്ലെയറിനായിരുന്
കെ എം വാല്യൂ എന്താണെന്ന് എൻസൈം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കെ എം വാല്യൂ ലോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ വെരി ലോ ഇഫ് എ വെരി ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ദ എൻസൈം വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്ഷൻ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഏതാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അല്ലെ പെറോക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അത് ഈവൻ വെരി ലോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഗ്ലൂറ്റാഥാൻ പെറോക്സിഡേസിൻ്റെ ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ലോ കെ കെ എം വാല്യൂവിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കെ എം വാല്യൂ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എത്ര കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും ഗ്ലൂറ്റാഥാൻ പെറോക്സിഡേസ് സ്റ്റാ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയ സമയം ആ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂറ്റാഥാൻ പെറോക്സിഡേസിന് വേറൊരു മോളിക്യൂളിന് ആവശ്യമുണ്ട് സോ ദിസ് ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ ഗ്ലൂറ്റാഥയോൺ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ എന്താണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ട്രൈ പെപ്റ്റൈഡ് ട്രൈ പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് ത്രീ അമിനോ ആസിഡ്സ് നമ്മൾ സിന്തസിസ് ഓഫ് ബയോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫ്രം ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫ്രം അമിനോ ആസിഡ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ ഇസ് സിന്തസൈസ് ബൈ യൂസിങ് ത്രീ അമിനോ ആസിഡ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഗ്ലൂറ്റാമിക് ആസിഡ് സിസ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഗ്ലൈസീൻ ഈ മൂന്ന് അമിനോ ആസിഡ്സ് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൈ പെപ്റ്റൈഡ് ആണ് എന്ത് ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ അന്നേരം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ ആണ് ആര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ പെറോക്സിഡേസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ പെറോക്സിഡേസ് യൂസസ് അപ്പ് ടു ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ദ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ഇൻ മീൻ വയൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ എന്ത് സംഭവിക്കും ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൂറ്റാഥയോൺ ഗെറ്റ്സ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെയാണ് കൊടുത്ത് ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഗെറ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ക്യൂ സൈക്കിളിൽ നടന്ന പോലെ ഈ പറയുന്ന ഗ്ലൂറ്റാഥയാണ് നമുക്ക് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമല്ലേ ഫെർദർ ആയിട്ടുള്ള ഈ പെറോക്സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫെർദർ ആയിട്ട് പെറോക്സിഡൈസിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇൻ ഓർഡർ ടു റീജനറേറ്റ് ദ ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ ഓർ ദി in order to convert the oxidized glutathione into glutathione another enzyme comes into play that enzyme is the glutathione reductase okay but glutathione reductase nu parayna enzyme aanu endu cheyna ee oxidized aayittu irikkana glutathione endaaki maatta ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂറ്റാഥയണ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ബിക്കോസ് ഇതിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്ലൂറ്റാഥയണ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ റിഡക്ടേസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ഹൈഡ്രജൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഡോണറിന് ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് സോ ഒരു എൻ എ ഡി പി എച്ച് എച്ച് പ്ലസിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്ലൂറ്റാഥയണ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എ ഡി പി എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് മറ്റൊരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് കംസ് ഫ്രം ദ എച്ച് എം പി ഷണ്ട് പാത്വേ എച്ച് എം പി ഷണ്ട് പാത്വേയിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന എൻ എ ഡി പി എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു so uh, an enzyme or particular enzyme the action vadiyana nadph h plus release cheyina that is glucose 6 phosphate dehydrogenase enzyme so the glucose 6 uh, phosphate dehydrogenase enzyme through the hmp shunt pathway provides the nadph h plus for the reduction of the glutathione okay appo ini n
ഓക്കെ അപ്പോൾ ജി സിക്സ് പി ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവരുടെ പ്രത്യേകിച്ചും ആർ ബി സി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർ ബി സിസ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് ആൻഡ് ആർ ബി സി വിൽ അണ്ടഗോ ഹീമോലൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈസിസ് അണ്ടഗോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹീമോലൈസിസ് ആണ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹീമോലൈസിസ് ഉണ്ടായാൽ എന്താ പറ്റുക ഹീമോലിറ്റിക് അനീമിയ ആണ് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹിമോലിറ്റിക് അനീമിയ വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജി സിക്സ് പി ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് കാരണമാണ് ഈ പറയുന്ന ലൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് എൻസൈൻസിനെ കണ്ടു സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഡിസ്മ്യൂട്ടേസ് ഗ്ലൂറ്റാഥാൻ പെറോക്സിഡേസ് ഗ്ലൂറ്റാഥാൻ റിഡക്ടേസ് ഇനി ഓരോ എൻസൈം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതാണ് കാറ്റലൈസ് എൻസൈം നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടു ഒ ടു ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഹൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ദ പെറോക്സിസം നമ്മൾ ആ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടിരുന്നു ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് കണ്ടത് മിക്ക റിയാക്ഷൻസും പെറോക്സിസോമിൽ നടക്കുന്ന മിക്ക റിയാക്ഷനും റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെറോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലും ആകെ ഒരു ഒറ്റ എൻസൈം മാത്രമേ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ കൂടെ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡിനെയും തരുന്നുള്ളൂ സോ പെറോക്സിസോമിൽ പെറോക്സിസോമിൽ ദർ വിൽ ബി അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ലാർജ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മെനി മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി ഈവൻ നമ്മുടെ ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ വരെ പെറോക്സിസോമിൽ നടക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അക്യുമുലേറ്റ് ഇവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിനെ അൺട്രീറ്റഡ് ആയിട്ട് നിർത്തുവാണെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക അവിടെയും ഫെൻറ്റൻ റിയാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ അനദർ എൻസൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് കാറ്റലൈസ് എൻസൈൻ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ദ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ വാട്ടറും ഓക്സിജനും ആക്കി മാറ്റുന്നു പക്ഷേ ഈ കാറ്റലൈസ് എൻസൈമിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാറ്റലൈസ് എൻസൈം ഹാസ് ഹൈ കെ എം വാല്യൂ ഹൈ കെ എം വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ എൻസൈം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ വാൽ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അല്ലേ പല മെറ്റബോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പല മെറ്റബോളിസവും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പെറോക്സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൻസൈമിന് ഹൈ കെ എം വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ എപ്പോഴും ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ടു അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ കാറ്റലൈസ് വന്നിട്ടാണ് ബാക്കി ഈ പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഹൈ എമൗണ്ടിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റലൈസ് ആണ് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വാട്ടറാക്കി മാറ്റുന്നത് സോ ഈ പറയുന്ന നാല് എൻസൈം ഓൾ ദീസ് ഫോർ എൻസൈംസ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഡിസ്മ്യൂട്ടൈസ് ഗ്ലൂറ്റാഥൈൻ പെറോക്സൈഡൈസ് ഗ്ലൂറ്റാഥൈൻ റിഡക്ടൈസ് ആൻഡ് കാറ്റലൈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സ്കാവഞ്ചർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ആ ബോഡി ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂടാതെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ സ്കാവൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ എൻസൈമിന് പുറമെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം പ്രിവെൻറ്റീവ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആയിരുന്നു ഈ സ്കാവഞ്ച സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം പ്രിവെൻറ്റീവ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ന്യൂട്രിയൻ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റും രണ്ട് മെറ്റബോളിക് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റും ആണ് ഓക്കെ സോ ദ ന്യൂട്രിയൻ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ദേ ഡിറൈവ് ഫ്രം ആ ഡയറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്നാണ് ന്യൂട്രിയൻ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് മെറ്റബോളിക് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ആ ബോഡി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റബോളിസം അപ്പം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി നമ്മുടെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് എൻസൈമിൽ ഈ ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ പെറോക്സിഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെലീനിയം വേണം ഓക്കെ സെലീനിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ പെറോക്സിഡൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ മറ്റേ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഡിസ്മ്യൂട്ടൈസിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്ലൂറ്റാഥയൺ പെറോക്സിഡൈസും
ന്യൂട്രിയൻ ആൻഡ് ഓക്സിഡൻസിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് നമുക്കറിയാതെ ഒരു ഫാറ്റ് സോലബിൾ വൈറ്റമിൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബയോളജിക്കലി വെരി മച്ച് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ സെല്ലുല മെമ്പറി സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ലിപ്പിഡ് പെറോക്സിഡേഷൻ ലിപ്പിഡ് പെറോക്സിഡേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിയിൽ തന്നെയാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ഓൺ ഡയറക്ട്ലി ആക്ട് ഓൺ ആർ ഒ എസ് സ്പീഷീസ് ലൈക് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയൺ ദെൻ singlet oxygen and the serves as an important chain breaking antioxidant okay so vitamin a is very important next is vitamin c that is ascorbic acid so it participate in many normal metabolic actions of the body nam karam pala enzymes inde coenzyme aayta aaru varunnund ascorbic acid varunnund appo നമ്മുടെ കൊളാജനൈസ് എൻസൈമിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് അതില്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സി ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് സ്കേവി ഉണ്ടാവുന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാട്ടർ സോലബിൾ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ ബിക്കോസ് വി നോ ദറ്റ് ആൻറ്റി വൈറ്റമിൻ സി ഇസ് വാട്ടർ സോലബിൾ വൈറ്റമിൻ ദെൻ ഇറ്റ് എഫിഷ്യൻലി സ്കാവഞ്ചസ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റ് ലിപ്പിഡ് പെറോക്സിഡേഷൻ ഓൾസോ പ്രൊമോട്ട് റീജനറേഷൻ ഓഫ് ആൽഫ ടോക്കോഫെറോൾ ഫ്രം ദി സ്കാവഞ്ചിങ് ഓഫ് ആർ ഒ എസ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൈറ്റമിൻ ഇ ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ സ്കാവഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് സ്കാവഞ്ചിങ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ ആർക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ഫേർദർ അറ്റാക്ക് ഓഫ് നോർമൽ സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പം ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ അറ്റാക്ക് ഐ മീൻ ക്വെഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റിന് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ നഷ്ടമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്ലൂറ്റ തായോണ്ടെ കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും റീജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ കാര്യത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ആഫ്റ്റർ ഡൊണേറ്റിങ് ഇറ്റ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ബിക്കംസ് ആൽഫ ടോക്കോ ഫെറോക്സൽ റാഡിക്കൽ അപ്പം ആ ഫെറോക്സൽ ടോക്കോ ഫെറോക്സിൽ റാഡിക്കലിനെ എന്താക്കി തിരിച്ച് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യണം വൈറ്റമിൻ ഇ ആക്കി ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനും കൂടെ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് അഥവാ വൈറ്റമിൻ സി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കരോട്ടനോയിഡ് കരോട്ടനോയിഡ് എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ വീറ്റ കരോട്ടനോയിഡ്സ് പല പിഗ്മെൻസും നമ്മുടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വെജീസിലെല്ലാം ഉള്ള പല പിഗ്മെൻസും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ കരോട്ടനോയിഡ്സ് എസ്പെഷ്യലി ബീറ്റ കരോട്ടനോയിഡ് ദർ ലിപ്പോഫിലിക് ആൻഡ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആദ്യം ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കണ്ടിരുന്നു ദെൻ ബീറ്റ കരോട്ടൻ ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ആക്ട് ഇസ് ദി ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ അണ്ടർ ലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കലിനെ വരെ ആര് ക്വിൻ ചെയ്യും കരോട്ടനോയിഡ് സ്കാവൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ ബീറ്റ കരോട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് ഇ ദെൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കരോട്ടനോയിഡ്സ് ആർ ലൈക്കോപ്പിൻ ലൈക്കോപ്പിൻ എവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോയിലും ലീവ്സിലും ഒക്കെ കാണുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ലൈക്കോപ്പിൻ ദെൻ ലൂട്ടിൻ സിയാസാന്തൻ സിയാസാന്തൻ ഒക്കെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സിയാ മെയ്സ് പ്ലാന്റിലൊക്കെയാണ് സിയാസാന്തൻ എല്ലാം കാണുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അതെന്തായിരുന്നു സെലീനിയം ആണ് സെലീനിയം ഒരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രേസ് എലമെൻ്റ് ആണ് അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് തന്നെയാണ് അത് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ കൂടെയാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്ലൂറ്റ തൈൻ പെറോക്സിഡേസിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആര് വേണം സെലീനിയം വേണം Now we'll move on to metabolic antioxidants which are produced as a result of different metabolic activities within our body. One of them is uric acid. It's a powerful scavenger of singlet oxygen and hydroxyl radical. Next is ceruloplasmin. It inhibits iron and copper dependent lipid peroxidation. What is iron dependent uh, peroxidation? We will see that hydroxyl radical produce in the Fenton reaction. ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് അയൺ കാറ്റലൈസ് കാരണം എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫെൻറ്റൻ റിയാക്ഷൻ എഫ് ഇ ടു പ്ലസിനെ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു കൂടെ ആരും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രോക്സിൽ റാഡിക്കലിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു
ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീ ലിപ്പിഡ് പെറോക്സിഡേഷൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തടയുന്ന ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് കൂടിയാണ് ആപ്റ്റോഗ്ലോബിൻ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കണ്ടു രണ്ട് തരത്തിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ആസ് വെൽ എസ് ചെയിൻ ബ്രേക്കിംഗ് പ്രിവെൻറ്റ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സ്കാവഞ്ചിങ് എൻസൈൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് എൻസൈൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സ്കാവഞ്ചിങ് സിസ്റ്റം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ മറ്റ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും ഉണ്ട് ന്യൂട്രിയ